വെൽക്കം ടു എച്ച് ക്രോസ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ടു ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടു ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലസ് ടുവിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് കറണ്ട് എലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ട് വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ട പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സെൽ ആണ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സെൽ സെല്ലിനകത്ത് അതിൻ്റെതായ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും അത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സെല്ലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടേം നമുക്ക് അറിയാം ഏതാ ഇ എം എഫ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നയൻത്തിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ എം എഫ് എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ഒരു സെല്ല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ടേമിനല്ലേ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ടേമിനലിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എഫ് ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നും അറിയാം ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനും ഇ എം എഫിനും ഒരേ യൂണിറ്റ് ആണ് വോൾട്ട് ആണെന്നെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സെല്ലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും ഇ എം എഫും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും ഇ എം എഫ് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അത് തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ഇ എം എഫ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിറ്റ്വീൻ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് എ സെൽ വെൻ നോ കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ഇറ്റ് എന്നാൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനലിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള എന്താണെന്നോ പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് നോ കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ഇറ്റ് ഇതൊരു സർക്യൂട്ടിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അക്രോസ് ഇതിപ്പോൾ സപ്പോസ് സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തു ഒരു സെല്ല് ഇതിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ടെർമിനലിൻ്റെ അക്രോസ് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനലിൻ്റെ അക്രോസുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് കിട്ടുക ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ സർക്യൂട്ടിലൊന്നും കണക്ട് ചെയ്യാതെ സെല്ല് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനലിൻ്റെ അറ്റത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അക്രോസുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു പോയിന്റ്സ് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് എ സെൽ വെൻ കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ഇറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അവർ ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള എനർജി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് കാരിയേഴ്സിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്താ പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇനി പോയിന്റ്സ് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് എ സെൽ വെൻ കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ഇറ്റ് അത് ഇതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉടിൽ കൂടി എന്തുണ്ടാവണം ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഈ സെല്ല് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടെർമിനലിൻ്റെ അക്രോസിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെന്ന് പറയും ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നാണ് അതിനെ പറയാം ഈ രണ്ട് ടെർമിനലിൻ്റെ അക്രോസിലെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമ്മളിവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കറണ്ട് ഇല്ലേ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോഴുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇ എം എഫ് എക
ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് അങ്ങനെ എന്താ പറയാൻ കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് വേണം അല്ലെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി എന്തുണ്ടാവണം കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവണം കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ ആ സെല്ലിന് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ആ ഇ എം എഫിന്റെ കോസ് ഇ എം എഫ് കാരണമാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് കൂടി ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇ എം എഫ് ഈസ് എ കോസ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് എ എഫക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇ എം എഫ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതായത് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സപ്പോസ് ഒരു സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇതിൽ സെല്ല് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെല്ല് ഈ പൊ ഈ സെല്ല് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സെല്ല് ഞാൻ എടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും സപ്പോസ് ഇതിനൊരു ത്രീ വോൾട്ട് എന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ബാറ്ററി സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ആണ് ത്രീ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ത്രീ വോൾട്ട് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്തായാലും ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം തന്നെ അത്രയും വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അതിനേക്കാളും ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് സപ്പോസ് അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ അത്രയും കുറവ് മാത്രമേ സിങ് സെല്ല് കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ത്രീ വോൾട്ട് ആണെങ്കിലും സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം അത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോൾട്ട് എന്തായിട്ട് കുറയും ഹൈ വോൾട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി കുറയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സപ്പോസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ടാന്ന് കിട്ടുക ഈ ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഈ സപ്പോസ് ഈ രണ്ട് സെല്ലിൻ്റെ അക്രോസ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയായിരിക്കും ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇ എം എഫ് ആണ് വലുതുണ്ടാവുക പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇ എം എഫ് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ആണ് ഇ എം എഫ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വോൾട്ട് മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല വോൾട്ട് മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടെർമിനൽ തമ്മിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ അപ്പൊ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സെല്ല് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സെൽ എന്താണ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ എലക്ട്രോഡ്സ് ആൻഡ് എലക്ട്രോലൈറ്റ് ഓഫ് എ സെൽ സെല്ലിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും എലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടാവും എലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും കുറേ ആയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യും അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു റെസിസ്റ്റ് സെല്ലെടുത്തു സെല്ല് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു വേറൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആറു ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സെല്ല് ആറു ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഈ സർക്യൂട്ട് സപ്പോസ് ഇതി ഈ സെല്ലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ആറാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു സെല്ല് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ആ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഞാൻ ഇ ആറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു സ്മോളാണ് അപ്പൊ
സെല്ല് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ അതല്ലേ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അത് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ആയിരിക്കും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വി എന്നാണ് എഴുതുക പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന് എഴുതുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇ എം എഫ് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഫുൾ എത്ര സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് അത്രയും വോൾട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുള്ള എഫക്ട് കുറച്ചു കൊണ്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് വി എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ സർക്യൂട്ടിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തായിട്ട് എടുക്കണം ഈ സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഇ ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം വി ബൈ ആർ ഇ ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇ എം എഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ഐ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ആർ എന്ന് കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഉള്ളിലേക്ക് ഐ ആർ പ്ലസ് ഐ ആർ വരും ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഐ ഇൻറ്റു ആർ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് വരും അതിൻ്റെ അക്രോസിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി എന്ന് വരും പ്ലസ് ഐ ആർ എന്ന് വരും ഇവിടെ വി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഈ ഈ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും വി ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇ മൈനസ് ഐ ആർ എന്ന് വരും ഐ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം വി ഇ മൈനസ് വി എന്ന് എഴുതാം ഇതിന് ഐ ആർ നമുക്ക് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ കാണണ്ടേ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം വി ഇ മൈനസ് വി ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസിനുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എന്താണ് ഇ എം എഫ് മൈനസ് വി അതായത് ആ സർക്യൂട്ടില് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് അത് വി ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഫുൾ കിട്ടൂലല്ലോ ഇ എം എഫ് ഫുൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടൂല എന്താ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ആണ് ഈ സെല്ല് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ആണ് ഇ എം എഫ് ഇ മൈനസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ആർ ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് വി ബൈ ഐ ഓക്കെ ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഇന്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സെൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇന്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് റെസിസ്റ്റൻസ് അഫോർഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് സെല്ലിന്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോഡ്സും ഇലക്ട്രോലൈറ്റും അഫോർഡ് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അപ്പോ അത് എന്ത് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏത് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ നേച്ചർ മെറ്റീരിയലിന്റെ നേച്ചർ ഒന്നും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പിന്നെയോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കോൺസെൻട്രേഷനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പിന്നെ അവസാനത്തെ ഫാക്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു സെല്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ചാർജ് കുറയും അല്ലെ ചാർജ് എങ്ങനെയാണ് കുറയുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി കൂടി വരും ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ചാർജ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മള് ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് കുറഞ്ഞേണ്ടേയിരിക്കും അവസാനമാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റന്റ് മാക്സിമം ആയിട്ട് അത് സെല്ല് ഫുൾ ചാർജ് പോയി സെല്ല് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ആവും അപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നോണ്ട് ഇരിക്കും തോറും നമ്മളെ സെല്ലിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടായാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അതെന്തെയും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക
കരണ്ട് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ജംഗ്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ എന്താണ് ജംഗ്ഷൻ റൂൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് റൂൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ആൽജിബ്രൈക് സം ഓഫ് കറണ്ട് അറ്റ് എനി ജംഗ്ഷൻ ഈസ് സീറോ എന്താണ് പറയുന്നത് ആൽജിബ്രൈക് സം ഓഫ് കറണ്ട് അറ്റ് എനി ജംഗ്ഷൻ ഈസ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ പറയാം ടോട്ടൽ കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ടു എ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലീവിംഗ് ദ ജംഗ്ഷൻ അങ്ങനെയും പറയാം സപ്പോസ് ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കുറേ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ വയറ് കണക്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറേ വയർ വഴി ഉള്ളിലേക്ക് ഈ പോയിന്റിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ചില വയർ വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ ഐ വൺ ഉണ്ട് ഐ വൺ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഐ ടു ഐ ടു പുറത്തേക്കാണ് ഐ ത്രീ ഉള്ളിലേക്ക് ഐ ഫോർ പുറത്തേക്ക് ഐ ഫൈവ് പുറത്തേക്ക് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ ആൾജി ബ്രേക്ക് സം ഓഫ് കറണ്ട് അറ്റ് എനി ജംഗ്ഷൻ ഈ സീറോ ഈ ജംഗ്ഷനിലുള്ള കറണ്ടിന്റെ ആൾജി ബ്രേക്ക് സം കാണുക അതായത് ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതിന് പോസിറ്റീവായിട്ടും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആൾജി ബ്രേക്ക് സം കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതിന് എല്ലാം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കൊടുത്തു ഐ ഐ വൺ ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഐ ടു ഐ ഫോറിനെ എല്ലാം മൈനസ് ആയി കൊടുത്തിട്ട് അത് സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ക്രിച്ച് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് ഇതിനെ എന്തും പറയും കറണ്ട് ലോ എന്ന് പറയും ജംഗ്ഷൻ റൂൾ എന്നും പറയും ഓക്കെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ടു ദ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലിവിംഗ് ദ ജംഗ്ഷൻ ദ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ആൾജിബ്രൈക്ക് സം സീറോ ആവണമെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കിടക്കുന്നതും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന അർത്ഥം അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും ടോട്ടൽ കറണ്ടും ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഒരേപോലെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി ക്രിച്ച് ഓഫിന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ എന്താണെന്ന് നോക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് ക്രിച്ച് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പ് റൂൾ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ മെഷ് റൂൾ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് റൂൾ എന്ന് പറയും ലൂപ്പ് റൂൾ മെഷ് റൂൾ വോൾട്ടേജ് റൂൾ ഓക്കെ ദ ആൾജി ബ്രേക്ക് സം ഓഫ് ഇ എം എഫ് ഇൻ എനി ലൂപ്പ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാ പറയുന്നത് ആൾജി ബ്രേക്ക് സം ഓഫ് ഇ എം എഫ് ഇൻ എനി ലൂപ്പ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ട് എടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് നമുക്ക് സം ചെയ്യുക എല്ലാ ഇ എം എഫും സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് സം സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അതിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഐയും ആറും തമ്മിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് അതെല്ലാം സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതിന് ഈക്വൽ ആണെന്നാ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്രിച്ച് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്താണ് പറഞ്ഞത് സം ഓഫ് ഇ എം എഫ് ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഐ ഇൻ ടു ആർ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഫോർ എ ലൂപ്പ് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എ ബി സി ഡി എ എ ബി സി ഡി എ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു സെല്ലുണ്ട് ഇ വൺ ഉണ്ട് ഐ വൺ ഇല്ലേ കൂടെ പോകും ഇത് ആർ വൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ആർ ടു ഉണ്ട് ഐ ടു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് ഈ ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ടു എന്ന ഇ എം എഫും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രിച്ച് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്താണ് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ഇ എം എഫ് സം ഓഫ് ഇ എം എഫ് ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സർക്യൂട്
അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എ എന്ന പോയിന്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇയിലേ കൂടി പോകുന്നു ഇ എന്ന ഇ ഇ വൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലിന്റെ അകത്തെ കൂടി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ സെല്ലിന്റെ അകത്തെ കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ സെ ഈ സെല്ല് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ എം എഫ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിന്റെ നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും നമ്മൾ പോ നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവാന്ന് സെല്ലിൽ നിന്ന് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ലൂപ്പിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ആ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിന്റെ നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് ഇ വണ് പോസിറ്റീവ് ഇ വൺ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഇ വൺ ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ പോണേ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെല്ല് ഈ ടു എന്ന സെല്ല് കൺസിഡർ ചെയ്യണമായി ഇ ടു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇ എം എഫ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇ എം എഫ് എന്തായിട്ട് എടുക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസോ ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകണമെന്നില്ല നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും പോകാം ഓക്കെ ഈ ലൂപ്പിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയും പോവാം ഇങ്ങനെയും പോവാം ക്ലോക്ക് വൈസോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസോ അത് നമ്മളെ ഇഷ്ടം ഏത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി പോവാം ആ ഭാഗത്ത് കൂടി പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ എങ്കിൽ ആ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആണ് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൈനസ് വന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എ ലൂപ്പ് എ ബി സി ഡി എ ആണ് എ ബി സി ഡി എ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ എ ടു ബി പോകുന്ന സമയത്ത് ഇ വൺ ഉണ്ട് ഇ വൺ എന്ന അടുത്ത് നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇ വണ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ഒരു സെല്ലുണ്ട് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇ ടു എന്താണ് മൈനസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ സം ഓഫ് ദ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ സെല്ല് കണ്ടു ഇതിന്റെ ഈ ലൂപ്പിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് സെല്ല് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇ എം എഫിന്റെ സമ്മ നമ്മൾ കണ്ടു ഈക്വൽ ടു അത് ഏതിന് ഈക്വൽ ആണ് അതിന്റെ അതിന്റെ അകത്തുള്ള റെസിസ്റ്റൻസും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ അകത്ത് എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലെന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിന്റെ അക്രോസിലുള്ള കറണ്ട് ഐ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഐ വൺ ആർ വൺ ഇനി അടുത്തത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി ആർ ടു എത്തി ആർ ടു ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ ടു ഇത് മൈനസ് ആയി വന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാ ഇതിൻ്റെ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്ക് കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്ന ഡയറക്ഷനും കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ റെസിസ്റ്റൻ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഐ ഐനെ എന്തായിട്ട് എടുക്കണം മൈനസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സപ്പോസ് ആറ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന ഡയറക്ഷനും അതേ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഐ ഇൻറ്റു ആറ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഇനി നമ്മൾ പോകുന്ന ഡയറക്ഷനും ഇതിലെ കൂടി കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഐ ഇൻറ്റു ആറ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നോക്കാം ഇവിടുത്തേത് ആർ വൺ ഐ വൺ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇതിലേ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കാന്ന് പോകുന്നത് കറണ്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഐ ടു ആർ ടു എന്തായിട്ട് എടുക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സം ഓഫ് ഇ എം എഫും സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഐ ഇൻറ്റു ആറും എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് എന്ത് ഏത് ലോ പറയുന്നത് ക്രിച്ചോഫിന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത്
into current i2 on a the direction of the ingote and the direction number of one of the angote opposite direction i2 r2 and then minus and minus i2 r2 in the ring and a boy in a boy in a boy you do resistance in the resistance r2 i uh, r3 you would have the i1 plus i2 this is the current. 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 Ingot take a bono, current of one of the ingot take up. Idu and then negative on I three into I one plus the minus I three into I one plus I two. Okay. Idana either Christoph in the second law or another. Next in Mukavadi can another V stones bridge on V stone bridge. Either a theoretical explanation on it. In the new little. Unknown atlet resistance in a condodigan or unknown resistance in a mokande, other than a valley in the Mulaka and Dodigana. Angan ill a valley condodigan three moon the known atlet Ariavan the moon the resistance of which it or unknown atlet resistance in a condodigam. Other than the theoretical explanation on it in the way another V stones bridge in the way another. Isn't there practical application on the meter bridge? This is the theory. 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 This is the the theory. Cell or key go to the tender, other engine and a sub go to the tiller, the resistance connected the tender P Q R S, Nile resistance connected the tender, and then the C A B C D. In a little Nile point in day, other C and D in the mill, in the connected the tender, galvanometer connected the tender, and then a current of flow are amended. Okay. अब आइलोड़ First law of Kirchhoff, first law. Along the junction rule. No worry. Other A the point will apply and our C. C and the point delay. Junction rule apply to you. Junction rule and the other in the current and a very point like current and ray in the room. A point and the leeway in the way current equal on another. For another. Point C in the point to consider is not the end in the current day the can I one end in the delay I three in the point day four take only win I G in the current of leave in Abanaki junction lay first law of Kirchhoff and first law in an apply um I one equal to end in the current day I one equal to leave in the current delay I three plus I G okay any day of a current law. Of in the sec first law, I would apply on D and the point. Will apply a D and the point will apply the length of term. If it enter in the current I two enter in the day, I four leave in the day, I G enter in the day. Above I two plus I G equal to I four. Okay, other than down the question I take answer in apply voltage law for A C D A. A C D A. Either one of both of them. Isn't that the apply another in the voltage law? In the voltage law, which of in the second law, second law on a 
വോൾട്ടേജ് ലോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്താണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിച്ച് ഓഫിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ക്രിച്ച് ഓഫിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദ ഇ എം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെല്ലില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെല്ലിന് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇ എം എഫ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് സീറോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസിലെ കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് സം ചെയ്യണം അല്ലേ നോക്കാം ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ലൂപ്പ് ഏതാണ് എ സി ഡി എ എ സി ഡി എ ഓക്കെ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എ എന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കറണ്ടും അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഉള്ളത് പി എന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കറണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് ഇത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും പി ഇൻ ടു ഐ വണ്ണ് വരും ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് സി സി ഇന്ന് നേരെ കാർബനോമീറ്ററിൽ കൂടി അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഐ ജി എന്ന കറണ്ടും ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിന്റെ ഗാൽവനോമീറ്ററിന്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അത് നമ്മള് ആ ഗാൽവനോമീറ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ നമ്മൾ ജി എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജി ക്യാപിറ്റൽ ജി ഇതാണ് ഇതിന്റെ എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇനി ആ അതിലെ കൂടി പോയി ഇതും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ജി നമ്മൾ പോകുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഡി ഇന്ന് ഇനി എയിലേക്ക് പോകണം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആറ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാ പോകുന്നു കറണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാ വരുന്നു ഐ ടു എന്ന കറണ്ട് ഈ ടേം എന്താവും മൈനസ് ആവും മൈനസ് ആറ് ഇൻറ്റു ഐ ടു വരും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഐ വൺ പേ പ്ലസ് ഐ ജി ജി മൈനസ് ഐ ടു ഇൻറ്റു ആർ ആർ എന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി അവിടെ സെല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇ എം എഫ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോർ സി ബി ഡി സി സി ബി ഡി സി ഈ ലൂപ്പിനും ഇതേ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക സി ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഐ ത്രീ ഒഴുകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്യൂ ഇൻറ്റു ഐ ത്രീ അടുത്തേക്ക് ഇവിടെ കറണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് മൈനസ് ആവും മൈനസ് ഐ ഫോർ എസ് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് മൈനസ് ജി ഐ ജി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ ഇ എം എഫ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയില്ല ഐ ത്രീ ജി ഐ ത്രീ ക്യു മൈനസ് ഐ ഫോർ എസ് മൈനസ് ഐ ജി ജി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി അറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഐ ജി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഇല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് പി ക്യു ആർ എസ് എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വാല്യൂ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല ഐ ജി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് മാറും അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വെർ ഇതിന് ഈ പി ക്യു ആർ എസിന് എന്തുണ്ടാവും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ആ വാല്യൂ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് അത്ര വാല്യൂ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറും അതായത് ഈ ഐ ജി എന്ന കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കും അത് ഓക്കെ ഐ ജി എന്ന കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത പോലെ ആണ് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഐ ജി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ അതിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ എന്ന ഇക്വേഷനിൽ ഐ ജി ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ത്രീ ഇനി ഇക്വേഷൻ ടൂയിലോ ഐ ജി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ടു ഈക്വൽ ടു ഐ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഐ ടു ഈക്വൽ ടു ഐ ഫോർ ഇനി 
അതിലെന്ത് വരും ഐ ജി ഈ ടേം സീറോ ആയിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഐ ത്രീ ക്യു ഈക്വൽ ടു ഐ ഫോർ എസ് എന്ന് വരും ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഈ ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷനും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വൺ പി ബൈ ഐ ത്രീ ക്യു ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഫോർ എസ് എന്ന് വരും ഈ ഈ രണ്ട് ടേംസിലും നമുക്ക് ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഐ വണ്ണും ഐ ത്രീയും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും ഐ ടു ഈക്വൽ ടു ഐ ഫോർ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേംസും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും പി വൈ ക്യു ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എസ് പി ബൈ ക്യു ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എസ് അറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് നാല് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നാലാമത്തെ ഒരു ഈ നാലാമത്തെ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഇത് തിയറിറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വി സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിൽ പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളെ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഐ ജി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കൂടി പോകുന്ന കറണ്ട് സീറോ ആവുന്ന സമയത്താണ് ഈ റേഷ്യോ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് പി വൈ ക്യു ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എസ് ഓക്കെ